രണ്ട് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ കാണുക അല്ലല്ലോ ഒരു ആർക്കിടെക്ട് കാണുക സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ കാണുന്ന പോലെയല്ല വിശകലനങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഖുർആാനിന്റെ ആളുകൾ എന്ന നിലക്ക് ഖുർആാനിപ്പുർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്ന നിലക്ക് ഈ ചുറ്റുഭാഗവും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ നാം അറിയേണ്ടതും വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതും ഒക്കെ ഖുർആാന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്താ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു പേടിയുടെയും ഭീതിയുടെയും ഒക്കെ അകത്താണ് പണ്ട് അതിന്റെ വക്കിലായിരുന്നു പോയി അതാണ് സത്യത്തിൽ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് അള്ളാഹു താല നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു താര നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടെയൊക്കെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ പേടിക്കണം എന്നാണോ പറയുന്നത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണുള്ളത് അഹുദ്ധാര നമ്മളോട് പേടിക്കണമെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കാനാണോ നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ പേടിച്ച് കുത്തിരിക്കേണ്ട ആളുകളല്ലോ നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം അതാണ് സൂറത്ത് ആജ് അഡ്രാനിലേക്ക് വരൂ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വചനം അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള രണ്ടായിരത്തും കൂടി വേണമെങ്കിൽ വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുണ്ടാവും كيف كان عام المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين <تصفيق> قد خلت من قبلكم سنن منك منبو നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സുനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നബിയുടെ ശരിയല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നടപടിക്രമം ഇത് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല നമ്മളോട് ഖുർആാനിലേക്ക് മടങ്ങാനാ ഖുർആാനിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാണും ഹൃദയം കൊണ്ട് ഖുർആൻ വായിച്ച ഇത്തരം നടപടിക്രമം ഇരുപത്തിമാരുടെയും നടപടിക്രമം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എല്ലാം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവസാനത്തെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ വരെ അദ്ദേഹം വരെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഓരോന്നും നബി നബിയായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് മുതൽ അൻപത്തി നാലാമത്തെ വയസ്സ് വരെ മദീനായിൽ എത്തി ഒരു സാവകാശം കിട്ടുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം സ്വസ്ഥമായി ജീവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളല്ലേ എന്തൊക്കെ തരം ഭീഷണികൾ ജീവന് ഭീഷണി അല്ലെ വധ ഭീഷണി ബഹിഷ്കൃത ഭീഷണി ഉപരോധ ഭീഷണി എത്ര കാല ഉപരോധിച്ചത് തിന്നാൻ കൊടുക്കാതെ ഭൂമിയിലൂടെ ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ചു നോക്കൂ ഇപ്പോഴും അടയാളങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കളവാക്കിയ ആളുകൾ സത്യത്തെ നിഷേധിച്ചവർ അവരുടെ പര്യവസാനം എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 
നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്ക് ചരിത്രം നോക്ക് സീറൂഫിൽ അറു ചരിത്രം നിങ്ങൾ പരതി നോക്ക് നിങ്ങൾക്കത് കാണാം ഇത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വിളംബരം എന്ന നിലക്ക് പറയുകയാണ് മനുഷ്യരെ അറിയുക അത് ഹലത്ത് മിങ്കബിലിക്കും സുനൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പും ഇതുപോലെയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പീഡനങ്ങളും മർദ്ദനങ്ങളും ഭയപ്പെടുത്തലുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉപരോധങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ജനങ്ങൾക്കൊരു വിളംബരമാകാം പക്ഷേ മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഹുദയുണ്ട് മൗഴിളത്തുണ്ട് പേടിണ്ട് നല്ല പറഞ്ഞത് ഹുദ നമുക്ക് എവിടെയോ മാർഗഭ്രംശം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പാ അതിൽ നിന്ന് ആ വ്യതിചലനത്തിൽ നിന്ന് ക്ലിയറായ നേരായ റൂട്ടിലേക്ക് സിറാത്തുൽ മുസ്തമിലേക്ക് നടക്കാനുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് ഈ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ പക്ഷെ അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവൂല മുത്തക്കീൻ രണ്ടാമത്തേത് ഇതിൽ മൗഴിളത്തുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ മൗഴിളത്തുണ്ട് ഇത് കണ്ടാൽ ഇത് ഖുർആാനുമായി തട്ടിച്ച് നാം പരിശോധിക്കും നമുക്ക് കിട്ടും എന്താ മൗഴിളത്ത് അതിൽ നിന്നുള്ള മൗഴിളത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് കണ്ടിട്ട് വലാത്തഹീനു നിങ്ങൾ ദുർബലരാകരുത് നിങ്ങൾ ദുർബലരാകരുത് തെതപ്പുർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഗുണം അതാണ് നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടരുത് ദുഃഖിക്കരുത് അതിനൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വകയില്ല ഇതൊരു സുന്നത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു നടപടിക്രമം അത്രേ ഉള്ളു അതിനപ്പുറത്തിലൊന്നുമില്ല വലാത്തഹിനോ നിങ്ങൾ ദുർബലരാകരുത് ദുർബല്യം കാണിക്കരുത് പിടിച്ചു നിൽക്കണം ഉറച്ചു നിൽക്കണം അതിനാണ് ഖുർആൻ മുഹമ്മദ് നബിയോട് പറയാ ഖുർആൻ എന്തിനാ തന്നത് നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥൈര്യം കിട്ടാനാ ഖുർആൻ തന്നത് ധൈര്യം കിട്ടാൻ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ സംശയമല്ലല്ലോ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാ രാത്രിയിൽ രാത്രിയിലുള്ള ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ നൃത്തം അതാണ് നാശിയത്തുല്ലയിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അടിയുറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കരുത്ത് നൽകും അതുകൊണ്ട് വലാചഹിനു വലാതു സങ്കടം വരരുത് ദുഃഖം നമുക്ക് ഇല്ല നമ്മൾ നിർവീര്യമാകേണ്ടവരല്ല പേടിച്ചു കഴിയേണ്ടവരല്ല നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് മുകളിൽ തോന്നാൻ പാടില്ല എപ്പോൾ മൊമ്മിനുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് മുകളിൽ സാധന്മാരെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നയം നമ്മൾ ഈ സാധാരണ മനുഷ്യരെ മാതിരിയാകരുത് സാധാരണ മനുഷ്യരെ മാതിരി ചർച്ച ഇതിലുള്ള നേട്ടക്കോട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാകരുത് ഇപ്പൊ ചർച്ച അവിടെയാണുള്ളത് ചർച്ചയുടെ രൂപം മാറേണ്ടതുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് സുന്നത്താണ് നമ്പർ വൺ ഇത് സുന്നത്താണ് സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടപടിക്രമം അള്ളാഹു ഈ ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യന് ശ്വസിക്കാൻ ഓക്സിജൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ സസ്യങ്ങൾക്ക് ശ്വസിക്കാൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് സുന്നത്താണ് നടപടിക്രമം അതുപോലെയുള്ള ഒരു നടപടിക്രമമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് അതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു താല ചോദി സൂറത്തു അൻകബൂത്ത്
സൂറത്ത് അൻകബൂത്ത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ സൂറത്ത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആദ്യത്തെ ആയ തന്നെ അൻകബൂത്ത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹ്മാനിറഹ്മാനിറഹ്മാനിറഹ്മാനിറഹ്മാനിറഹ്മാനിറഹ്മാനിറഹ്മാനിറഹ
അത് എല്ലാവരെയും ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള മനുഷ്യൻ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാം അല്ലേ അല്ലേ അദ്ദേഹത്തെ പരീക്ഷിച്ച രീതി നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ എതിർക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ ഒരാളും ഇബ്രാഹിം നബിയെ ചുമക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ എതിർക്കാൻ ആരുമില്ല തിരിച്ചു വോട്ട് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല പ്രകടനം നടത്താൻ ആരുമില്ല പ്രതിഷേധിക്കാൻ ആരുമില്ല എന്നിട്ടോ ഇബ്രാഹിം നബി കരിക്കട്ടായി പോയോ ഇല്ല അള്ള നോക്കിയത് ഒരു സംഗതി മാത്ര എന്തായിരിക്കും ഇബ്രാഹിമിന്റെ ചിന്ത ഈ സമയത്ത് ചിന്ത എന്താ റസൂള്ള പഠിപ്പിക്കണ്ട് റസൂള്ള അഹ് അലൈഹി സ്വലാം പഠിപ്പിക്കണ്ട് ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാമിന് തീ കുണ്ടാലത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാചകം അള്ള അതാണ് ഞമ്മളെ വിഷയത്തിൽ നോക്കണേ നിങ്ങൾ എന്താ പറയണേ നിങ്ങൾ എന്താ പറയണേ ഖുറാൻ പഠിച്ചവർ പറയേണ്ടത് എല്ലാരും പലതും പറയും നമ്മൾ ആരാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പാർട്ടികളല്ല ഏതെങ്കിലും നേതാക്കളല്ല ഇതൊക്കെ പോകും ഇവർക്കൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടാൻ ഞാൻ അവര് പോലെ നമുക്ക് ആരാണുള്ളത് നമുക്കുള്ളത് ഇവിടുത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അല്ല ഇവിടുത്തെ ജുഡീഷ്യറി അല്ല ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയാണ് എന്നാ അല്ല വെറുതെ അതൊന്നും വിചാരിച്ച് നടക്കണ്ട ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ള ഉരുക്ക് മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തെ പരിശോധിച്ചെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ പരിശോധന ആരെയാണ് ആരാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ അത് പരിശോധന അത് മാത്രം പരിശോധന അതിൽ ജയിക്കണം ലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നാവ് കൊണ്ടുള്ള പറച്ചിലാകരുത് അതിൽ ജയിക്കണം അതാണ് അത് ഇബ്രാഹിം നബിയെ പരിശോധിച്ചു എല്ലാരെയും ഒരു നബിയില്ല നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ തരാം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ മൂസ അലൈഹി സ്വലാമിനെ പരിശോധിച്ചു എല്ലാവരും ജയിക്കണ് നമ്മൾ മാത്രം തോറ്റുവാണ് മുസാ ജയാ ജയിച്ച് മൂസ നബി അസന്നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും ബാക്കില് ഫറോവയും സൈന്യം മുമ്പില് ില്ല കപ്പലില്ല ഒന്നുമില്ല എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോ പറയണ കോടതി ഉണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഒരു സാധനവും ഇല്ല അള്ളാഹു പരിശോധിച്ചു ഒന്നും നൽകാതെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ വല്ലാത്ത കോടതിനെ തന്നിട്ട് അപ്പൊ പരീക്ഷിക്കണേ നിങ്ങൾ അവിടെ അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ അഭയം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നോ എന്നാ നോട്ടം മാറണം നമ്മൾ മാറണം പൊതുസമൂഹത്തിന് ഒരു പക്ഷേ മാറാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വന്നേക്കാം പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിനെ തദബുർ ചെയ്യുന്നവരെ മാറണം മുസാ നബി പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം മുസാ നബി എന്താ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ നമ്മളെ ആരെയുടെ നിങ്ങൾ പേടിപ്പിക്കണത് എന്റെ കൂടെ റബ്ബുണ്ട് തീർച്ചയായും ഉണ്ട് ആ റബ്ബ് എനിക്കൊരു വഴി കാണിച്ചു തരും നോക്കണേ പറയണ്ടല്ലേ വേറെ നിങ്ങൾ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തിക്കോ ടയറിട്ട് റോഡ് കത്തിച്ചോ മനുഷ്യ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തോ പക്ഷെ അതൊന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ സംസാരമല്ല മുസ്ലിമിന്റെ നടപടി നമ്മൾ ആരോടാ പ്രതിഷേധിക്കണേ ആരോടാ അള്ളഹനോട് സാധനമാരെ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രതിഷേധം ആരോടാ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് ചോദിക്കാം അള്ളാന്ന് വിളിക്കോ അതാ മുസാ നബി കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇബ്രാഹിം നബി കഴിഞ്ഞു മൂസാ നബി കഴിഞ്ഞു അവസാനത്തെ നബി മുഹമ്മദ് നബി എന്താ ചെയ്തത് അറിയോ ഔ എങ്ങനെയാണ് കണ്ണിലുണ്ണിയായി ആളുകൾ സ്നേഹിച്ചു ആരെ മുഹമ്മദ് നബിയെ അല്ലേ 
മക്കാർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ഓ നീ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യന്റെ മകനല്ലടാ എന്തൊരു ഇഷ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാർക്ക് ആ അങ്ങനെ പൊന്നാരിച്ച് വളർത്തി അള്ളാൻ അള്ളാഹു സുബാൻ ചെയ്യ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ അതെ ആർക്കും വേണ്ട നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ബഹിഷ്കരിച്ചു ബഹള പ്രശ്നം അവസാനം സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് നട്ടപ്പാതിരി ഇറങ്ങി ഓടിയല്ലേ പരീക്ഷത്തിന്റെ ശക്തി നോക്കി പകലല്ല ബിസ് അടിച്ചിട്ടല്ല പോണ് എന്നിട്ടൊരു മലന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഗുഹയിൽ ബന്ധുക്കളുണ്ട് പ്രാണികളുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് കൂടെ ഒരു സഹായിയുണ്ട് അബൂബക്കർ സെറ്റിക്കർ അബി അള്ളാഹ് കണ്ടു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വിറച്ച് തുള്ളുക പിടിച്ചു വെക്ക അള്ളാന്റെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് പിടിച്ചു വെക്ക ആ പിടിച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് നബിതിരുമേനി ഒരു വാചകം പറഞ്ഞു അതാണ് അള്ള നോക്കിയത് പറയൂല്ലേ നമ്മളെ കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ ആരെ നോക്കണേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞേ നോക്കൂ ഈ മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ ും ഈ പദം പറഞ്ഞ ശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കണത് എന്താ സംഭവിച്ചത് നമുക്കറിയാലോ എന്താ സംഭവിച്ചത് പറയണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും അവസാനത്തത് ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോൾ സിന്ദാബാദ് വിളിച്ചപ്പോഴാ പറയണോ നിങ്ങള് ഞാനിതൊന്നും വേണ്ട എന്നല്ല പറയണത് പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഇതാകരുത് നിങ്ങൾ ഖുർആാനിന്റെ ആളുകൾ ഖുർആാനിനെ തദപ്പുർ ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ ഹൃദയം അവരുടെ ചിന്ത അതിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ ചോയ്സ് ഇതൊന്നും ആകരുത് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും അള്ളാഹു അവന്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തരും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സമാധാനമല്ല സെക്കുലറിസത്തിന്റെ സമാധാനം ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സമാധാനമല്ല നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതാ ഒരു പ്രത്യേക സൈന്യത്തെ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ അവൻ ശക്തിപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് തുണ നൽകും സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ആരോട് ഓക്കെ അള്ളാഹു തല ഈ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ നൊണയാണോ അല്ല പരിശോധിച്ചതാ അത്രേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞോ പറയാൻ കഴിഞ്ഞോ അതാണ് പരിശോധന എന്താങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യ ആ സമാധാനം അല്ല അങ്ങോട്ട് തിരിയാണ് നമുക്ക് തിന്മകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വിചാരിച്ചുവോ അവലല്ല അപ്പൊ ഞമ്മളാ വിചാരിച്ചത് എന്ത് നമ്മെ മറികടന്നു കളയാമെന്ന് നമ്മെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ അള്ളാഹു താലാനെ അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞവരെയും അള്ളാഹുവിനെ ഉൾക്കൊണ്ടവരെയും അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചവരെയും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരെയും ജയിച്ചടക്കാം എന്ന് ഇവർ വിചാരിച്ചുവോ അവര് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ വിചാരിച്ചില്ലേ 
അതാണ് നമ്മുടെ ദുർബലത അന്ന് പറയണ എന്താ അറിയോ സഹമായുമോൻ ഏ എത്ര മോശമാണടോ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചോ എത്ര മോശമാണ് ആ തീരുമാനം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അല്ല നിങ്ങളെ വിടുവോ വിടാൻ പറ്റുമോ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആരോടാ നമ്മൾ പ്രതിഷേധിച്ചു നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാണ് ആരോടാ പ്രതിഷേധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാന താല നോക്കൂ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ സുന്നത്താണ് ഒന്ന് മറന്നു പോകരുത് സുന്നത്താണ് സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി നടപടി ക്രമം രണ്ട് എന്തിന് ഈ നടപടി ക്രമം നമ്മളെ തൗഹീദ് പരിശോധിക്കാനാ അള്ളാഹിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അത് പരിശോധിച്ച് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ആട് അള്ളാഹു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നമ്മൾ പ്രതിഷേധിക്കണം അല്ലേ ആരോട് പ്രതിഷേധിക്കണം ആരാ നമ്മളാ അപ്പൊ പിന്നെ പ്രതിഷേധം ആരോടാ പ്രതിഷേധമല്ല വേണ്ടത് ആരാ ഉണ്ടാക്കി അള്ളാഹു താര പ്രതിഷേധമല്ല വേണ്ടത് ഞാൻ പരിശോധിക്കണം എന്നെ നമ്മൾ ആലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ശരീരത്തോട് പ്രതിഷേധിക്കല നിങ്ങൾ പറയും ശരീരത്തോട് പറയാ ഞാൻ മരുന്ന് തരൂല വെള്ളം തരൂല തരൂല പ്രതിഷേധിക്കല അല്ല സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കും അല്ലെ ലാബ് പോകും ഡോക്ടർ പറയും ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യണം മതി ചെക്ക് ചെയ്യണം ചെയ്യാൻ ഒന്നും കാണുന്നില്ല പിന്നെ സ്കാൻ ചെയ്യും അപ്പൊ കിട്ടും എന്താ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും ആണോ അല്ലേ അല്ലേ പിന്നെന്താ നമ്മൾ ഇവിടെ മാത്രം അങ്ങനെ ഉറപ്പല്ലേ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് പ്രശ്നം അതാണ് ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു അള്ളാഹു സുബാന ധ്യാല നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വഴി നടക്കാനുള്ള സിറാത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെയോ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രതിഷേധിക്കുക പ്രതിഷേധിക്കണതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഖുർആാനിലേക്ക് ഒന്ന് മടങ്ങി നിൽക്കുക നമുക്ക് കാണും സൂറത്ത് അലി ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വചനം കണ്ടില്ലേ കൊൽ പറയടാ നമ്മളോടെ പ്രതിഷേധിക്കണതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയത് അള്ളാഹു എല്ലാ ആധിപത്യത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുവേ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് നീ ഭരണം നൽകും അധികാരം നൽകും ആധിപത്യം നൽകും നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് നീ ഭരണം എടുത്തു കളയും ആണോ അല്ലേ പറയാനാ നമ്മളോട് പറയണേ നമ്മൾ വേറെ ഏതോ ലോകത്താണ് നമ്മളോട് പറയാൻ പറയണേ അള്ളാഹു നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് നീ ഐസത്ത് നൽകും പ്രതാപം നൽകും ശക്തി നൽകും നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ നീ നിന്ദിക്കും ഐസത്തിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപമാനിക്കും നിന്ദിക്കും ആരുതാ അപ്പൊ പ്രതിഷേധം ആരോടാ ഇനി അടുത്ത വാചകം വായിക്ക് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നിന്റെ കൈകളിലാണ് നന്മയുള്ളത് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചോ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചോ ഒരു സംശയം ആർക്കും വേണ്ട ബിയതിക്കൽ ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും അധികാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിയമം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയണം അവിടുന്നുള്ള തീരുമാന സുന്നത്ത നടപടിക്രമ പറയാനാ നമ്മൾ പറയണത് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണത് അള്ളാഹുമാലിക്കൽ അവിടെയാണ് അടിവരടത്ത് 
അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കുള്ള നന്മ നിന്റെ കൈവശമാണുള്ളത് നിന്റെ അടുത്താണുള്ളത് എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമില്ല ഇത് മാത്രം സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓ അയാൾക്ക് അധികാരം കിട്ടിയത് മറ്റേ ഇ വി എമ്മിൽ അത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് മറ്റത് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മറിച്ച് ഇതുകൊണ്ട് മറിച്ച് നൂറായിരം അല്ലെ മറ്റവര് ഭിന്നിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവര് ഭിന്നിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആകെ നൂറായിരം പ്രശ്നം അള്ളാഹു താല എന്താണോ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല മടങ്ങണം പോഹിതത പറയണം പറയണം പ്രതിഷേധിക്കല്ല വേണ്ട പറയും അവസാനത്തെ വാചകം കുറെ വട്ടം പറയും സഹോദരന്മാര് നമ്മളറിയണം നമ്മൾ ഖുറാന്റെ ആളുകളാ നമ്മൾ പോകരുത് ഒരു സാധനവും അള്ളാഹു അറിയാതെ ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കണില്ല ഉണ്ടോ ഒന്നും അടുത്തായത് അത് നമ്മളോട് വ്യക്തമാക്കി തരികയാണ് ചൂലി ചൊല്ലി ലഫിന്നഹാർ ആരാണ് പകലുണ്ടാക്കണത് ചൂലി ചൊല്ലി ലഫിന്നഹാർ രാവിലെ പകലിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് നീയാണ് ചൂലി ചുന്നഹാർ ഫില്ലയിൽ തിരിച്ചും പകലിനെ രാവിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് നീയാണ് അള്ളാ ജീവനില്ലാത്തതിൽ നിന്ന് ജീവിയെ പുറത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് നീയാണ് രണ്ടും തിരിച്ചും എന്താണ് അവസ്ഥ ആലോചിച്ചു ജീവിയിൽ നിന്ന് ജീവനില്ലാത്തതിനെയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് നീയാണ് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് കണക്കില്ലാതെ നീ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പെ ഒക്കാരാ അള്ളാഹു തലയാണ് ഈ നടപടി ക്രമ ഇതൊരു നടപടി ക്രമമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ് അവിടുന്ന് നമ്മൾ പോകരുത് അള്ളാഹു താല നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ നോക്കൂ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ നമ്മളോട് ഈ ഭൂമിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാട്ടിൽ ഒരു ഉണങ്ങിയ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇല താഴെ വീഴുന്നുവെങ്കിൽ അത് പടച്ചറപ്പറിയാതെ സംഭവിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതൊന്നും അല്ല കേൾക്കണില്ല കാണുന്നില്ല അറിയണില്ല എല്ലാം അറിയണ്ട് എല്ലാ ബില്ലും അല്ല കണ്ടിട്ടുണ്ട് നെയ് അന്നാണ് ബില്ലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മൾ ആരാണ് നല്ലാഹു താര ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ അറിയണം നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകേണ്ടത് ആ തൗഹീദിലേക്കാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്ത് അല്ല നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം എന്ത് സുഹൃത്ത് ആരാഫിലേക്ക് വരൂ അള്ളാ സുഹൃത്ത് ആരാഫ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറാമത്തെ വചനം ആരാഫ് ഏഴാമത്തെ സുഹൃത്താണ് എന്റെ വലിയ എന്നെ രക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്റെ രക്ഷാധികാരി എന്റെ സഹായി എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഇതാണ് അള്ളാന്റെ നോട്ടം ഇത് വരുമോ ഏതാണ് ഈ അള്ളാഹ്ണ്ടോ ഖുർആാനായിട്ട് ഇതാണ്ട് ചേർക്കണം ഈ കിതാബിനെ അവതരിപ്പിച്ചു തന്ന അള്ളാ ഈ കിതാബിലെല്ലാം ഉണ്ട് സഹോദരന്മാരെല്ലാം ഇത് ഇന്നലെ ഇറങ്ങിയതല്ല നെയ് ഇന്നലെ ഇറങ്ങിയതല്ല എല്ലാം തീലുണ്ട് ഏതല്ലാത്തത് ഇന്ന വലിയല്ലാ അറിഞ്ഞോ 
അറിഞ്ഞോ നമ്മൾ അറിയണം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് സമ്മതിക്കണം ഇവരാരുമല്ല നമ്മുടെ രക്ഷാധികാരികൾ ആരുമല്ല ആര് രക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കണത് ആര് രക്ഷിക്കുന്ന ഏ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വലിയ ഉഷാറിൽ പറയണ നമ്മളെ ഭരണഘടന നമ്മളെ രക്ഷിക്കും ജനാധിപത്യം രക്ഷിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമൊന്നും ഇല്ല സഹോദരന്മാര് ജനങ്ങൾക്കൊരു ആധിപത്യമല്ല നമ്മളിപ്പോ വായിച്ചതെന്താ തൂറ്റിൽ മുൽഖ മെൻതഷാ അപ്പൊ ആധിപത്യ ആരുതാ അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് ഇല്ലാന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യായല്ലോ ജനാധിപത്യം ഇല്ലാന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യായല്ലോ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൂറ്റിൽ മുൽഖ മൻതഷ ആധിപത്യം നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് നീ നൽകും അപ്പൊ ആരുടെ ആധിപത്യ അള്ളാഹുവിന്റെ ആധിപത്യം തിരിച്ചു വായിക്ക് ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയിലിരിക്ക എന്തൊക്കെയാണ് പറയണത് നമ്മൾ മാറണം നമ്മൾ മാറേണ്ടത് എന്ന വലിയ അള്ളാ എന്റെ വലിയ അള്ളാഹുവാണ് സംശയിക്കല്ല മനുഷ്യരെ അവൻ യഥവല്ല അവൻ ഏറ്റെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇത് വാഗ്ദത്തമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദത്തം യഥവല്ല സാലിഹീൻ സാലിഹീങ്ങളെ അവൻ ഏറ്റെടുക്കും സംശയമുണ്ടാകരുത് നമുക്ക് സംശയം തീരണ്ടാകരുത് സംശയം തീരണ്ടാകരുത് അള്ളാഹുവാണ് വലിയ അതാണ് സഹോദരന്മാരെ തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് തൗഹീദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ പരിശോധിച്ചില്ലേ അള്ളാഹുവാണോ വലിയ ഇതൊരു പരിശോധനയാണ് വേറൊന്നും ഇതിൽ അപ്പുറത്തും പുറത്തൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട ആരെയും ആക്ഷേപിക്കണ്ട ആരെയും കുറ്റം പറയണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്തത്വം സൂറത്ത് നൂറിലേക്ക് വാ ഒക്കെ ഖുർആാനിലുണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ ബേജാറായതാ സൂറത്ത് നൂറ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ സൂറത്ത് ഇരുപത്തിനാല് അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്ത് അൻപത്തി അഞ്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദത്തം ഇതാ കേട്ടോ അള്ളാഹിന്റെ വാഗ്ദത്തം ലംഘിക്കൂല ലായു ഖലിഫുല്ലാഹു വാഗ്ദഹു എന്ന് വേറെ സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദത്തം ലംഘിക്കുകയില്ല സുറത്ത് നൂറിലെ അൻപത്തി അഞ്ച് ഇമാനുള്ളവർക്കും അതനുസരിച്ച് അമലുസാലിഹാത്ത് ചെയ്തവർക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദത്തം ഇതാ കേട്ടോ ഭൂമിയിൽ അവൻ നിങ്ങളെ ഭരണാധികാരികളാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കു മുമ്പുള്ളവരെ അവൻ ഭരണാധികാരികളാക്കിയത് പോലെ ഉറപ്പ് വരുന്നില്ലല്ലേ ഏ നമുക്ക് കിട്ടോ ഇതാരോടാ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളോടും സഹാബത്തിനോടാണ് ആദ്യത്തെ വാചകം ഓർമ്മല്ലേ ആരായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് സഹോദരന്മാരെ ആരായിരുന്നു ബിലാൽ എന്തുമാത്രം പീഡനം മർദ്ദനം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായോ എതിർക്കാൻ ഒരു അബൂബക്രു സിദ്ധി കോടി വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ മനുഷ്യന്റെ കഥ ഒരു പക്ഷെ ഈ ആയത്ത് ഇങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ബിലാൽ നമ്മൾ അറിയണം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം മുസ്ലിം ലോകം രാഷ്ട്രീയമായി വികസിച്ചു രാഷ്ട്രീയമായി വികസിച്ചു മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡനം അനുഭവിച്ച മർദ്ദനം അനുഭവിച്ച നീഗ്രോക്കാരനായിരുന്ന അടിമ ബിലാൽ അദ്ദേഹം വഫാത്താകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയോ ഡമസ്കസിലെ ഗവർണറായിട്ടാണ് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ തൃപ്തിപ്പെട്ടു തന്ന നിങ്ങളുടെ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം അവൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും
അവർക്ക് വേഗം മനസ്സിലായി അതാ ഇത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഖുർആനായതുകൊണ്ട് അംഗീകരിച്ചു നിന്നു ഖുർആനായതുകൊണ്ട് അംഗീകരിച്ച് സത്യപ്പെടുത്തി നിന്നപ്പോ അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്താ നോക്കൂ സഹാബികളിൽ പലരും വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് ഏങ്ങിയേങ്ങി കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചത് അത് മരണത്തിന്റെ വേദന കൊണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ ഓർത്തതാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെയും ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള അവരുടെ ജീവിതത്തെയും ഇപ്പോൾ അവർ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തെയും ഓർത്തോർത്ത് കരഞ്ഞതാ എന്ത് തരം അമ്നാണ് അറിയോ എവിടുന്നാ വന്നത് ഷബ് അബി താലിബ് എന്ന കുന്നിന്റെ ചെരുവിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ആ വാചകമൊക്കെ അവിടുന്നാ ഭയങ്ങൾക്കും ശേഷം പൂർണമായ നിർഭയത്വം അവർക്ക് പകരമായി നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും എന്താ ഈ വാഗ്ദത്വം പക്ഷെ എന്ത് വേണം എന്താ വേണ്ട അബുദൂനി ലായുഷരിക്കുനബി ഷെയ്ന അതാണ് പ്രശ്നം ഷിർക്കില്ലാതെ എനിക്ക് മാത്രം വിവാദത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹ് ഓർമ്മ വരണം അവിടെ വേറെ ഒരു സാധനം ഓർമ്മ വരണ്ട ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് പിന്നെ തീരുമാനിക്കും ബാക്കിയൊക്കെ അബുദൂനി ലായുഷരിക്കുനബി ഷെയ്ന എത്ര സ്ഥലത്താ അള്ളാഹു താല ഇത് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് അറിയോ എത്ര എത്ര സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സഹോദരന്മാരെ ഇത് മാത്രമാണ് അള്ളാഹു നോക്കണം ഇത് മാത്രം വേറൊന്നും അള്ളാഹു നോക്കണേയല്ല ഇത് മാത്രമാണ് അള്ളാഹു എന്നെ നോക്കും നമ്മൾ അള്ളാഹ് ഏറ്റെടുക്കും നമ്മൾ ആരാണായാൽ സാലിഹികളായാൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കും ആരും പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ ഇതൊക്കെ ഇന്നാരെങ്കിലും പറയണാണ് ഏയ് ഇപ്പൊ കേൾക്കണ കുറെ ഒച്ചണ്ടല്ലോ അതിനെന്ത് പേര് പറഞ്ഞാലും ശരി നിയമത്തിന്റെ പേരൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഖുറാനിലേക്ക് വന്ന് നോക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് നെയ് അവ പിന്നെ ഇതിൽ എന്താ കരുത് ബേജാറായി നിൽക്കരുത് സുഹൃത്ത് ഇബ്രാഹിമിലേക്ക് വാ സുഹൃത്ത് ഇബ്രാഹിം സുഹൃത്ത് ഇബ്രാഹിം പതിനാലാമത്തെ സുഹൃത്താ പതിമൂന്നാമത്തെ വചനം കണ്ടോ വക്കാലല്ലീന കഫറൂലി റുസുലിഹിം പതിനാലാമത്തെ സൂറത്ത് പതിമൂന്നാമത്തെ വചനം വക്കാലല്ലീന കഫറൂലി റുസുലിഹിം കാഫറുകൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ദൂതന്മാരോട് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വായിച്ചു നോക്ക് അല്ല നുഹരി ജന്നക്കുമ്മിൻ അർദിന ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പുറത്താക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഏയ് ഞാൻ ഡിസംബർ ഒമ്പതിൻ്റെയോ പത്തിൻ്റെയോ പത്രം അല്ല വായിക്കണേ കുറുവാനാ അല്ലെങ്കിൽ ചോയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ രണ്ടാമത്തെ ചോയ്സ് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരണം ഞങ്ങളുടെ മില്ലത്തിലേക്ക് രണ്ട് ചോയ്സ് കുറുവാനാ നമ്മൾ പേടിച്ചു പോയി അല്ലേ അള്ളാഹു താല പറയാ ഫൗഹ ഇലൈഹിം റബ്ബുഹും ഇത് പറഞ്ഞ് അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയപ്പോ റബ്ബ് അവർക്ക് വഹി നൽകി അവർക്ക് ബോധനം നൽകി എന്താ ബോധനം എന്താ തോന്നിപ്പിച്ചത് ലനു ഹലിക്കൻ അള്ളാ ലിമീൻ അമ്മാരി ഓലപ്പാമ്പ് കണ്ട നിങ്ങൾ ബേജാറാകണ്ട ലനു ഹലിക്കൻ അള്ളാ ലിമീൻ ലാലിമുകളെ നാം നശിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഖുർആാനാ പറ്റുമെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചോ അള്ളാഹ്ക്ക് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല വിശ്വസിക്കണം ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് അള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരി തീർന്നില്ല ഞാൻ അടുത്തത് വായിച്ചു നോക്കിയേ 
അതേ ഭൂമിയിൽ തന്നെ നാം നിങ്ങളെ താമസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അവർക്ക് ശേഷം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കു ഇസ്രായേലും ബനു ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തെ അള്ളാഹു സംരക്ഷിച്ച രീതി കോപ്റ്റിക്കുകാരൻ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചില്ലേ എന്നിട്ട് ആ ഭൂമിയാണ് ആർക്ക് കൊടുക്കണേ പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ദാലിക്ക ആർക്കാ കിട്ടുക ആ സിന്ദാബാദ് സിന്ദാബാദ് പറഞ്ഞത് കിട്ടൂല ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ലിമൻ ഹാഫ മഖാമി വഖാഫ വഈദ് അത് തൗഹീദ ലിമൻ ഹാഫ മഖാമി എൻ്റെ മഖാമിനെ ഭയപ്പെടുന്നവർക്ക് എൻ്റെ മഖാം ഭൂലോകത്തുള്ള എല്ലാ മഖാമിൻ്റെ മുമ്പ് ചെന്ന് നിന്നാലും നമുക്ക് പേടിയാ മനുഷ്യന്മാർ ഇത് കേട്ടിട്ടില്ലേ പച്ച വിരിച്ച എല്ലൈൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്തോ ഒരു ഭയാണ് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ മാറ് ലിമൻ ഹാഫ മഖാമി അള്ളാഹു മുൻപിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോ പേടിച്ചു നിൽക്കും അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വരും എന്ന പേടി എന്റെ താക്കീതിനെ ഭയപ്പെടുന്നവർ അവർക്കാണ് എന്തുള്ളത് തീർന്നില്ല അപ്പൊ ആ നബിമാർ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് എന്നതാണ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് മൈത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ പോകണ്ടല്ലോ എത്രക്ക് ഒമ്പതാരേ ഒമ്പത് ഓക്കെ നമുക്ക് നിർത്താം ഇതെന്താ ചെയ്ത് ഞാനൊരു സൂചന മാത്രം തന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം ഈ കുറാൻ മുഴുവൻ ഇതുണ്ട് എന്താണ് അമ്പിയാക്കന്മാർ ചെയ്തത് വസ്ത ഇത് അള്ളാഹു താര പറഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് ആർക്കും സംശയം തോന്നിയില്ല ആർക്കും സംശയം തോന്നിയില്ല ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ഈ ബനു ഇസ്രായേലുകൾ എങ്ങനെ അത് വിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ള ഏയ് നമുക്ക് കുറച്ചാൾക്കാരെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ചാളുണ്ടായല്ലോ അല്ലെ അവിടെ ആരാ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ കൂടെ മക്കയിൽ ജീവിച്ച് നബിയിൽ വിശ്വസിച്ച ദുർബലന്മാരിൽ ദുർബലന്മാരായ നിരാലംബരായ ദരിദ്രരായ അടിമകളായ സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് റബ്ബിന്റെ ഈ കലാമിനെ സത്യപ്പെടുത്തിയത് അതുപോലെ സത്യപ്പെടുത്താൻ നാം തയ്യാറായാൽ കിട്ടും നമ്മൾ സംശയത്തിന്റെ ഭയങ്കരമായ ഏറ്റവും വലിയ ഫിത്തനെയാണ് ഈ സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധൻ എന്താ ചെയ്തത് വസ്തഫ്തഹു അവർ വിജയം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അപേക്ഷിച്ചു തുടങ്ങിക്കോ തൗഹീദ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തക്കവയുണ്ടെങ്കിൽ തവക്കുൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി തുടങ്ങിക്കോ കൊടി പിടിച്ചിട്ടല്ല അപേക്ഷിച്ചപ്പോ എന്ത് കിട്ടി അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ടു ആരൊക്കെ ഇനി ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ മുഖം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ വരും ആരാന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആരൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടത് കൊല്ലു ജബ്ബാർ എല്ലാ സർവാധിപന്മാരും സ്വച്ഛാധിപതികളും ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ജബ്ബാർ പോരാ അനീത് എല്ലാ ദുർവാശിക്കാരും എല്ലാരും അമ്പെ തോറ്റുപോകും ഒരു ബേജാറും വേണ്ട പക്ഷെ എന്ത് വേണം അള്ളാഹുവിനോട് വിജയം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം സഹോദരന്മാരെ ഇത് നിങ്ങൾ ആരോടും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ ആർക്കും ഇത് മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരാം ഇത് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വേറെ ആർക്കും ഇത് മനസ്സിലാവില്ല ഇതിന്റെ ഭാഷ വേറെയാണ് അതുകൊണ്ടാ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങളോട് ഇവർ ചോദിക്കും എന്തെയാൽ പറയട്ടെ എന്തെയാൽ പറഞ്ഞേ ഞമ്മൾക്കൊന്നും പറയല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞതാ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞതിന്റെ അത്ര നേരല്ല നിങ്ങൾ അവരും പറയണത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞാലല്ല നാളെ പറയുന്നത് അതാ നിങ്ങളെ പ്രശ്നം 
അള്ളാഹു താല അന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്നും നേരായി നിൽക്കൂ അവരെല്ലാവരും എല്ലാ നബിമാരുടെയും കഥ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ എന്താ സംഭവിച്ചത് അവരെല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്തു മൂസാ നബിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു നോക്കൂ മഹാ അത്ഭുതമാണ് മൂസാ നബി മൂസാ നബി മദിയനിലേക്ക് പോണ അവസ്ഥ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഒരു പേടിച്ചു പോകാം ഒരാളെ കൊന്നിട്ട് ഓടി പോകാം ഓടി പോണ സമയത്ത് മൂസാ നബി കെതക്കുണ്ട് ബേജാറുണ്ട് പിന്നാൽ ആൾ വരുന്നുണ്ടോ ഭയണ്ട് ആഴ്ച നോക്കുക ആ ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പൊ പിടിച്ചു കൊല്ലും അപ്പോഴും എന്താ പരിപാടി എന്നറിയോ നിങ്ങൾ പിന്നെ നോക്കിക്കോ സുഹൃത്ത് ഖസ്സിലെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ആയത്താണ് ഖസ്സിലെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ആയത് പിന്നെ നോക്കിക്കോ നമുക്ക് സമയമല്ല ഓടുകയാണ് ബേജാറായി പോടുമ്പോ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ അക്രമികൾ നിറബെ എന്നെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമേ നോക്ക് അടുത്ത വാചകം എനിക്ക് ഉറപ്പാ എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ ഒരു ശരിയായ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആരാ പ്രാർത്ഥന മൂസ അലഹിസ്സലാം എന്താ രസമെന്നറിയോ മൂസ അലഹിസ്സലാം മൂസ അലഹിസ്സലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഭയങ്കരമാണ് ഈ മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാം ഞാൻ ഈ മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പറയാൻ മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നമ്മളെ മൂസ നബിയുടെയും മൂസ നബിയിൽ വിശ്വസിച്ച മനുഷ്യരുടെയും സ്ഥാനത്താണ് അള്ളാഹു താല തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരു സംശയം ഓർക്കും വേണ്ട ഒരു ഒരു സംശയം വേണ്ട മൂസ നബിയെ മൂസ നബി ജനിക്കരുത് എന്ന് തീരുമാനിച്ചല്ലേ മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും കൊന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ ജനിച്ചതാരാ എവിടെ ജനിച്ചു എവിടെ വളർന്നു ആ അതാണ് അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അള്ളാഹു താലന്റെ കുതിരത്തിൽ ഇനിയും സംശയം ഉണ്ടോ എന്ന് എമ്മോട് ചോദിക്കാനാണ് ആര് ആർ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ അവരുടെ കൈകളെ കൊണ്ട് അവരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ വളർന്നു വലുതായില്ലേ മൂസ അലഹി സ്വലാം ഓക്കെ ആ മൂസ അലഹി സ്വലാം അവസാനം അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഭയങ്കര രസമാണ് സൂറത്ത് യൂനുസിൽ പത്താമത്തെ സൂറത്തിലെ എൺപത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി ആറ് ഈ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം പഠിച്ചു വെക്കണം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇനി മുതൽ ഇങ്ങോ അങ്ങോട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം അതാൾ എന്താ പ്രാർത്ഥന അലല്ലാഹി തവക്കൽ സൂറത്ത് യൂനുസ് പത്താമത്തെ സൂറത്ത് എൺപത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി ആറ് ആയത്തുകൾ റബ്ബനാഹി തവക്കൽ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ തവക്കുൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു റബ്ബനാ എന്താ പ്രാർത്ഥന അറിയങ്ങൾ ഈ അക്രമികളായ ജനത ജനതക്ക് പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ഇരയായി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റരുത് റബ്ബേ പോരെ പോരെ സാധ്യമാര് എന്താ പ്രാർത്ഥന പോരാ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഈ കാഫറുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റബ്ബേ എന്താ ശക്തി അറ പ്രാർത്ഥന ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു ചേർക്കുന്നുണ്ട് സൂറത്ത് മംതഹിനയിൽ അറുപതാമത്തെ സൂറത്ത് നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും മായത്ത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നോക്കിക്കോളി നമ്മൾ എട്ടം കലായതുകൊണ്ട് മുംതഹിന സൂറത്ത് മുംതഹിന അഥവാ അറുപതാമത്തെ സൂറത്ത് അതിലെ നാലും അഞ്ചും മായത്തുകൾ ഇതേ ഭാഷയാണ് അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ അറിയാം ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വേണം ഈ പൊതുജനങ്ങളും നമ്മളുമായിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ ആരോടും പറയണ്ട ഈ ക്ലാസ് ഒന്നും ഇത് നിങ്ങൾക്കേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത്രേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ആർക്കും മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് അവസാനം പറഞ്ഞതാണ് വസ്തഫ് തഹു 
കുല്ലു ജബ്ബാരി നാനീൻ എല്ലാ സ്വച്ഛാധിപതികളെയും എല്ലാ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയും തറപറ്റിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ആയുധമുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ അള്ളഹാനോട് ദ്വാച്ചി അള്ളഹാനോട് ദ്വാച്ചിയ നമ്മൾ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ദ്വാ പഠിച്ചു മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ദ്വാ പഠിച്ചു സോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാച്ചിയ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം സംശുദ്ധമാക്കുക തൗഹീദ് അള്ളാ ഈമാൻ തവക്കുൽ തൗഹീദ് ഈമാൻ യക്കീൻ യക്കീൻ വേണം മൂന്നാമത്തത് യക്കീന നല്ല ഉറപ്പ് വേണം അതുകൊണ്ട് റസൂല വിളിച്ചത് മൂസ നബി വിളിച്ചല്ലോ അവിടുത്തെ വെച്ച് ഏയ് തോണിണ്ടോ എന്നല്ലോ ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കല്ലേ ഇത് യക്കീൻ തവക്കുൽ തക്വ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധി എന്നിട്ട് ദ്വാച്ചി വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ ബേജാറാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്ക എവിടെ ഏതാ കുറവ് നീ പറഞ്ഞു ആ കുറവ് ഇങ്ങനെ തിരുത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാച്ചി റഹമു റഹിമീനായ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തീർത്തു തരണമേ റഹമു റഹിമീനായ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ കലാമിനെ അനുഭവിക്കുവാനും ആസ്വദിക്കുവാനും വേണ്ടി വന്നവരാണ് റഹമു റഹിമീനായ റബ്ബെ നിന്റെ കലാമിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമുണ്ട് റഹമു റഹിമീനായ റബ്ബെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ സമൂഹങ്ങളെയൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങൾ നീ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭീഷണികളെയും നീ തകർത്ത് കളയണമേ എല്ലാ ജബ്ബാറുകളിൽ നിന്നും അനീതികളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണമേ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും അനുഭവിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് നീ സമാധാനവും ആശ്വാസവും നൽകണമേ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين